。哎，瓜瓜，你知道吗？知道什么？在北方有一种快乐叫做搓澡。搓澡就是撸身体嘛。对，你看这个是什么？哦。哎呦，你要帮我撸身体哦？<笑>没有啊，这个是。<笑>要给傻傻搓澡，<笑>我后面感觉那个 C 很多，<笑>走啊，去给傻傻洗澡。好，我看看，他好像很喜欢哎，<笑>有那么舒服吗？这是我买给傻傻的，只要九块九，让狗狗也感受一下我们搓澡的乐趣。直接挤进去啊？嗯，盖上。对，摇一摇，我看一下能不能挤出来。你看，哦，好多泡泡，哇，这感觉洗得很舒服。充电。傻傻，搓澡舒服吗？他好像蛮享受的，开心吗？你看他的表情，哦，<笑>脖子伸好长，哎呦，赶紧帮帮我。你们知道现在是几点钟吗？现在才早上的九点半。今天是我放假的第一天，我现在终于知道为什么早上跟下午会有那么多人在这个小公园里面呢？因为呢，早上到下午，如果你待在我们的那种小弄堂里面，确实还是会比较湿冷一点的。然后外面的温度还比里面还高，然后里面就特别特别冷。所以我发现呢，附近的居民全部都出来晒太阳。感觉我现在就插茶具，就可以跟后面去。叔叔们，一起泡茶。我非常多的朋友询问呱呱，我说为什么假期那么多？其实假期还是有分的，就是因为有一部分的台湾同事他们已经先回台湾了，然后再加上隔离，大概也可以放那么多。然后我这边也是可以放到那么多的时间，但是还有加了我一些加班可以抵换的日子，所以说看起来就很多了一点。这应该算是在地休啊，像我们家就算是有仓库，但是因为我们每天都开暖气，然后就发现窗户这边整个。都是水滴，我起雾了。外面好潮湿，你们看，就是阳光没有那么充足，然后屋内还是比较冷一点的。趴趴，每天在家里穿那么的厚。我们今天呢，就打算来吃我们一直以来这段日子在上海只要外食会吃的东西是什么？我有看到评论区里面有朋友发现我们家附近有一家非常好吃的牛杂饭，其实呢，我天天都混在那里面，我今天还是要吃那家，就是这家。这家特好吃，我一开始看啊那个招牌啊，感觉这个店不怎么样，但是现在吃过之后，真的觉得，这是我吃过最好吃的牛杂饭了。如果来到新店店，一定要吃这家店，有非常多朋友也知道，真的好吃。但是啊，就是进店的时候，它有个小秘诀，可以省大概二十块人民币。如果你进店直接去点的话，基本上一个套餐下来，一杯饮料再加上一个牛杂饭，要大概六十多一点。但是如果你点套餐的话，只要四十多；如果要的话，就直接在网上团购就可以了。哦，小泡泡糖，这个就是我一直来这家店吃的动力。这有那么好吃的辣椒啊，第一次觉得。好，谢谢。一份小辣椒，一份生菜，这个就是牛杂啦，哦，烫，热饭，这样子呢，加一杯。香港红茶、柠檬红茶，就会让你正宗哦。总共四十二点五，不过这个生菜是另外加的一份十二块钱左右，所以总共大概四十五十，五十五左右吧，五十五左右两个人，应该是六十。我觉得好辣啊，有差辣五块吗？来，先分你一点，白饭，我只要一点点，还够不够？够了，够了。哦，这白饭也蛮多的，好像外带的米饭比在店里吃要多。对，我觉得整个。最好吃的真的是它的辣椒，因为我们必须先加辣，都可以吃的辣。辣椒好香哦，有点像那种湖南的剁椒辣椒，湖南湖北的那种。不给炸吃，太辣。哦吼，里面好多牛肚哦，然后牛腩、牛筋，嗯，然后还有那个萝卜，非常不错。给他吃完就换你，换你上课。我这周末课比较少，他刚考完春考，要休息一周。我操啊，春考是大学考试啊？对，就是。上海有两次高考，一次是春考，每年的一月初考，还有一次是跟大家一样的月份。春考的招生主要是上海本地的一些学校，只考语数外。这个牛筋，嗯，好吃。我跟你们讲，我至少一个月吃几天，三十天。我看不见的日子里，我已经吃了，吃到啪啪都害怕。知道这家店已经认识我了。一一进去，他就说：“哎，一个套餐对吧？”过两天呢、啊，我们就准备走了。我感觉机票会不会越来越难订？提前买会便宜一些
，但是机票不是比买票，火车票才贵，机票是贵的。大部分上海就是有疫情嘛，但是说管理的不好，处理速度也很快，那还是担心，万一一不小心变黄了，或者回不去，一觉醒来又因为去了哪儿，然后被隔离了，<笑>就惨了。前几天不是他们那个环球港，还有金门的那个九光啊，那就是都有隔离，不住满，主要是怕回不去。但是上海的防疫确实做得很不错，现在的中风险地区其实就是愚园路上的一个奶茶店。被大家评为是最小的中风险地区